終日ということでですね、えー、今日は優勝戦でございます。スタートまで10秒前さあ1本目のこれですねでますこう2番のセナちゃん5秒を切りますまずスタートだね早くさんをまずくもちろん強さに先スタートしました 10m 線のスタートラッシュはインコースから真っ先ポーンと飛び出してファンデゼロの早津を叩きました早津圭介を叩いた真っ先の主導権ですさらには三番シシドに並べかけて吉田浩二三番のコーナーはシシドと吉田浩二が接近戦です中段の今5番手には5番のバスタ,スタその後ろは長谷和田最強の方には早津アイブ競争は2周目で入りましたまずは序盤はちぎっている2番のバッサキシェナさあ2番手はシシドユキオに4番吉田浩二中段で今4番手争いは5番のマスタと6番の長谷長谷が切れ味鋭く内からさばいてマスタの前に上がりました残りは4周回ですマスタキは先頭だシシドが自分と2番手から接近食い下がってる吉田浩二4番手には6番の長谷春久5番手には5番のマスタ新一重犯勢でありますが8番の早札歩が7番の和田を捉えて今6番手まで上がってきています残りは3周回吉田浩二にとりましてはシシドがかぶさっているさあここでまくり切れるのかまくり切ったのかさあここは勝敗の生命線さあコーナーでは前に上がった少し2番の真っ先とかぶっているもう一回シシド勇気を4コーナーの立ち上がり残りは2周回終盤戦です先頭は真っ先2番手はシシド勇気を果敢なまくり仕掛けは吉田浩二ここで2番手に上がりましたさあ真っ先と吉田浩二による首位攻防戦であります3コーナーから4コーナーでは真っ先とのマッチレースになりました吉田浩二残り1周のブルーフラッグ真っ先は先頭だ吉田浩二が開けていく3番手シシド幸雄長谷春久が続いているいさあトップ争いこれ内側からさばいてくる吉田浩二最後の最後吉田浩二が先頭に上がる真っ先に待って3番手シシド幸雄間もなくチェッカーブラック吉田浩二が制しますさあ2本目のレースで、ね、5秒を切ります3秒前第6レースの一本戦スタートしました 10m 戦はインコースから高橋雄一さあ菅原に並びかけまして一周一コーナーはまずは先頭の座を奪い取りました高橋雄一おーっと1番の菅原バランスを崩しました3番の角谷が2番手に上がっています岩瀬敦恵吉3番手外には5番の木村大雄今5番手までは8番の毛利屋が上がってきています競争は2周回目に入りました2番の高橋が先頭です2番手角谷3番手4番岩瀬外には5番の木村大雄さあこの3コーナーではなおこの競争では1番の菅原鈴野を競争を中止しています先頭高橋2番手角谷残りは4周回3番手は守屋そして4番手に岩佐が続いています早くも先頭争いに食い込んでくる守屋がいますここで3番の角谷に並びかける守屋サッコーナーでは先頭の高橋雄一をマークする展開になりました守屋残りは3周回ですこの1コーナーで守屋が先頭に上がりました高橋雄一2番手の位置3番の角谷さらには5番の木村雄一バック側では今3番手まで上がってまいりました先頭は守屋2番手は高橋雄一
5番の君原雄二が3番手残りは2周回終盤の周回へと入ります盛り上が先頭です高橋雄一さらには5番の君原雄二が続いているさあ2番手3番手その差は一車身半ぐらいであります2番手高橋雄一が守れそうか5番の君原田雄二が僅差の攻防であります横綱を立ち上がりまして残り1周のブルーフラッグを通過しました2番手の最後ここで5番の君原田雄二2番の高橋雄一を捉えていますさらには4番の岩佐が迫ろうとしている最終コーナーに向かっています先頭は守屋今最終周回第4コーナーを先頭でクリアしました守屋が先頭だ今守屋がトップでチェックアップ後まで10秒前5秒を切りますスタートまで3秒前7レース一本戦スタートしました5番の相馬を完全に6番の栗原が置き去りにしました5番の相馬大きく遅れを送ります7番の早津もしっかり残した6番の栗原圭介5番手からの競争です先行を下した2番手には清水がつけています3番手伊藤の内を狙ってくるのは4番長谷川宏さあ前の4人が団子状態になっています早くもこれもに追いつく勢いは6番栗原圭介競争は2周目に入りますさあコースがかぶる3番伊藤玲をどのようにさばくかでありますが一発で内側からさばいた6番の栗原2番4番手の位置であります先頭は吉田2番手には清水を飛び込んだ4番の長谷川宏ここに強襲するのは6番栗原8番の泉田も来ております残りは4周回さあここで栗原が前に上がれるかどうか最打ちから泉田修介泉田がさあ6番の栗原に並ぶさらには2番手を狙って3コーナーから4コーナーのカーブであります先頭は長谷川2番手争いは泉田がリード外から栗原圭介残りは3周回であります完全に栗原を競り落とした泉田が2番手の位置先頭4番長谷川宏一対一からさあ泉田が長谷川のインコースを捉えました3コーナーで泉田が先頭に立っています2番手は長谷川3番手栗原圭介4番手に早津康介という体勢であります残りは2周回終盤戦ですさあ2番手争いは長谷川と6番栗原の勝負になりました2番手争いは長谷川がリード外から栗原圭介4番手には7番の早津康介という体勢です外を牽制しながら4番の長谷川開けてくるのは6番栗原残り1周のブルーフラッグさあ1コーナーから2コーナーでは長谷川をまくっていく栗原少々滑ってしまいました7番の早津が今度は栗原を捉えて3番手に上がっています先頭は泉田2番手は長谷川宏3番手に早津康介の体勢まもなくチェッカーブラック泉田が制しました後まで10秒前8レースの発走でございます,す、ねえー、5秒を切りますスタートまでは3秒前第8レース一発戦スタートしましたハンデゼロのスタート争いでありますがほぼ内側から一番状態で信沢が先手を取りました信沢打ち越し広瀬枠田に発進になりました後ろの方では吉林を支えた小原が6番手からの競争になりました鈴木清も続いて7番手に上がっています先頭は1番信沢2番手打ち越しをまくっていくのは広瀬さあ外を牽制する内側は開く4番切れが狙います
近差で7番の小原も続いていますさあ接近戦になりました小原は外を使いながらこれは結構外攻めが有効一段なりそうか34コーナーのカーブ2番田中は打ち越しの広瀬胴体の状況であります間を突いた小原が攻め上がる一気に先頭まで突き抜きました小原のが先頭に立っています野口さんってさらに打ち越し広瀬が続いているイコースから景気を先左右内からすっきょし一気に2番手までマイクを伸ばしてまいりました長い距離を飛び込んだすっきょし先頭の小原まではその差十メートル残りは三十回であります小原が独走展開に持っていけるかどうか2番手からじわっと差を詰めるのはすっきょしです若干先ほどよりも差が縮まっているように見えています三番手野口の後ろは混戦模様だ三番手広瀬が食い下がる相当から六番吉林も来ております四コーナーの立ち上がり残りは二周回終盤戦さあ終盤戦は先頭争いも接戦になりそうだ小原が主導権を握っています僅差でスッキヨシ3番手打ちをついてコースが吉明三コーナーでコースが3番手で上がったさあ先頭争いは7番の小原に鈴木ヨシ切り返しの体勢から打ちを狙って残り周ブルーフラッグここは入れませんでした小原が先頭だもう一度リードを作りました小原がかなりインコースを締めている外からスッキヨシ先週コーナーでは小原がわずかに先頭だ8番スッキヨシが食い下がる展開先週コーナーを先頭で小原がクリア内側から鈴木ヨシてくるも届かない4番の木村は少し滑りましたここを五十嵐は捉えて5番とまで上がってきています 先頭丸山ぴったりマークの3番の高石がああやくも先頭を狙える距離感です競争はこれから2周回目内から捌いた高石が先頭に上がりましたさらには丸山川原が続いています川原をスタートを叩かれながらもうまく食い下がっていますそ
中レースのさあ、ジュレースですね、こう一番の今田選手の5秒を切ります。に期待でございます。ね、3秒前、第10レース、選抜戦でスタートしました。先行、はい、半分のスタート争いでありますが、外から8番の神山、好スタートを切りました。前の方では2番の鈴木が今田を叩いていますい、ね、今田が外からもう一度巻きに返そうとしている先頭争いは古木と今田が並走しながら3コーナーに向かいますが完全に先頭の座を奪い取りました古木の速攻戦3番手に牧野4番手に中山通る競争はこれから2周回目先頭は古木さあ間を割るようにして潜り込む3番の牧野が2番手に上がるか1番の今田も粘る後ろからは4番の中山通るが3コーナーでは強烈なバトルを浴びせて3番の牧野をかましていこうとしてさあ切り返しの体勢から今田を捉えました中山徹が2番手の位置まで上がっていますただ後ろから8番の神谷ださあここはチャンスとみてインコースねじ込んでくるか入ってくる入ってくる先コーナーでは中山徹のインコースまでバイクを並べた8番の神和田匠が2番手で上がっています古木の条件です神和田が2番手の位置中山徹3番手さあ2コーナー立ち上がりではここで先行する古木を捕まえました神和田が先頭に立っています2番手は古木、外から4番の中山、さあ2番手並走する感じになりました、残りは西、中山が負けに切りまして、2番手に上がっています、3番手には古木、4番手に今田、そして5番の小倉カレンは現在5番手の位置を回っています、<笑>先頭を抜け出しました神谷田、2番手は4番中山ボール、残り1周、ブルーフラッグを通過しています。3番手は古木、4番手が今田晋介、体勢は関わってまいりました、最終コーナーに向かっています、神谷田が先頭だ、その最後に神谷田に差を詰める勢いが4番中山に回ります、最後は中山が並ぶ、先頭争い、並んでゴール、わずかに神谷田。スタートまで10秒を切りました。さあ、10キロですね。この30戦の5秒前です。スタートいくのか。30戦の男の子の子たちたちは結構厳しいんじゃないかな。特別戦まで頑張って。行き注目の230メートル戦でありますが、5番の木村大志がトップスタートか。3番までしっかりスタートは残しました木村がうまく飛び出しましたついで中野さらには佐藤玲の並び後手を踏んだのは金子大輔と小林瑞希であります先頭は1番の木村直行2番手には福田3番手に阿部が付けまして競争は2周目に入りました佐藤玲はまずは中野を捉えて5番手はとても上がってきています1番木村の引っ張り福田雄二が一瞬打ちを狙いましたが入りきれない3番手を狙ってくるのは5番の木村その木村の背後には佐藤玲残りは4周回でありますさあここで福田雄二が動いて1番の木村直行をさばいています3番手には3番の阿部剛その左右打をついてくれるか木村拓司でありますがバイクを引いた外から佐藤玲の枠におっと1番の木村直行流れてしまいました左右打ちから金子大輔が一気に捉えました木村が抑えるか木村拓司8番金子大輔の攻防戦そこからは佐藤玲さらには小林瑞希も上位争い加わってまいりました先頭は福田雄二2番手は金子さあ切り返してくるが5番の木村拓司残りは2周回終盤戦です先頭は福田雄二2番手から8番の金子大輔が冷静に切り返しの体勢でトップを奪っていくさらには3番手木村拓司そして2番の福田雄二まで佐藤玲が捉えて2番手で上がっています残り1周のブルーフラッグを2番通過しましたさらには7番の小林も攻め上がろうとしております5番の木村拓司のタイヤは限界値を超えている先頭は金子2番手は佐藤玲3番手は小林瑞希先週コーナーを金子はクリアしました佐藤玲が最後は迫ってくるも反対は金子いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
そうタイム3秒27ストップザ・鈴木圭一郎に名乗りを上げるのはどの選手か5秒を切ります絶対に圭一郎3秒前けるはずがない圭一郎12レース優勝戦もスタートしましたハンデゼロでは4選手がほぼ同体あります1 0メートル戦のインコースから大きな飛び出しました風が来たまくりは鈴木圭一郎さあ佐藤雄二の前に大きな前にも上がったゼロ戦各社まで伸び込む勢い一周最高なのでは篠崎と山際を捉えた鈴木圭一郎がもう3番手に上がっている握るのは稲川誠也一応さして4番の岩田弘美一方の相方が先頭に上がっていく3番手が鈴木一郎そして4番手は3番の山際慎介内を続いて5番の大きい光が4番手の内側で上がっています主導権は岩田弘美2番手は山際也3番手は8番鈴木一郎はい残りは4周回1コーナーでは一社一社さばいて鈴木一郎が2番手の位置まだ3周半の猶予がありますがもうここで追いつきました先頭争い4番岩田弘美が先頭でありますが圧倒的一番人気に応えられてまさに横綱相撲圧倒的なレース内容で鈴木一郎が先頭に上がっていく2番手は岩田弘美かわされながらも岩田もついていけるかどうか3番手は稲川誠也4番手大木外から渡辺敦史瞬発力ある親子今日も披露するんでしょうか残りは2周回終末戦3番手は稲川がキープしています渡辺敦史4番手見どころは3着争いになりそうだ1番の稲川と7番の渡辺敦史さあ外にシフトチェンジ渡辺のまくり食い止めるか稲川誠也少々つかんだ渡辺敦史残り1周のプレーヤーズでそこからねじ伏せていきました渡辺敦史少々つかんでいますが3番手を確保しています先頭は鈴木一郎またもや完全優勝目前であります今年11回目の優勝が目前間もなくチェッカーブラック通算8回目の優勝
、えー、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、もう閉めるのでこれで締めたいと思います、はい、明日から居酒屋やってまいりますぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、今日も最後までご視聴ありがとうございましたそして本日も皆様お疲れ様でございました最後にお願いですチャンネル登録高評価ボタンと鈴ボタンプッシュそしてチャリロとの新規入会をよろしくお願いいたします。